இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்டர் எடுத்து நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் பேன் பண்றாங்க சொல்லுங்க இல்லையா அங்க எங்கேயுமே இது வந்து சைனா நாட்டை சேர்ந்த ஆப்ஸ் சைனீஸ் ஆப்ஸ வந்து நாங்க தடை செய்யறோம் அப்படின்னு எங்கேயுமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்டர்ல சொல்லப்படுது இது எவ்வளவோ ஆப்ஸ்கள் இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு நிமிஷம் நம்ம கூகுள்லயோ இல்ல எந்த விதமான ஒரு வெப்சைட்ல போய் எந்த ஒரு யூசர் நீங்களும் நானும் இருக்கோம் டிக்டாக்லதான் போய் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கூகுள்ல போய் நம்ம டைப் செஞ்சாலே அது ஒரு பப்ளிக் நாலேஜ் தான் உங்களை பத்தியோ என்ன பத்தியோ என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கோ அது ஆல்ரெடி ஒரு பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு இருபது நம்மளுடைய மக்கள் இறந்திருக்காங்க இருபது பேரு மாட்டோர்ஸ் ஆயிருக்காங்க அதுக்கான பதிலடி வந்து ஒரு ஆப்ப பேன் பண்றதோ இல்ல வரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வந்து சைனாவை எதிர்கொள்றதோ கிடையாது ஆனா இதுக்கான மூல காரணம் என்னன்னா இந்தியாவுக்கு இந்திய அரசாங்கத்துக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில சைனாவை முழுசா எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இந்தியா இல்லை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் சைனா ஒண்ணும் அப்படியே பெக் பண்ணிட்டெல்லாம் இல்ல அவங்க தைரியமா சொல்றாங்க நீங்க எப்படி வந்து நீங்க இந்தியா வந்து எங்களை எதிர்க்கிறாங்க அப்படி ரொம்ப அரகன்ஸோட நடந்துட்டாங்கன்னா இந்தியா சைனா திரும்பவும் பதிலடி கொடுக்க தயாராக நிலையில இருக்கு டிக்டாக் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி இதனால சீனாக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் டவுன் ஃபாலோ எதுவும் வர போறது கிடையாது இல்லை இந்தியாவுக்கும் ஒன்றும் பெருசாக வர போறது இல்லை நம்ம இன்னுமே வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து பதினாலு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இம்போர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் தயாராயிட்டோம் சொல்ல முடியாதா தயாராயிட்டோம் அதாவது சீன பொருட்களை புறக்கணிக்க தயாராயிட்டோம் அதனுடைய வெளிப்பாடை முதல்ல டிஜிட்டல்ல கை வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியாதா நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது தேவையா அப்படிங்கறத யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம சுய கட்டுப்பாடு கொண்டு வரணும் ஏன்னா ரீசெண்டா ஒரு பெண்மணி வந்து சைனாக்கு எதிராக டிக்டாக்ல பேசினாங்க அந்த உடனே டிக்டாக் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்பன்னா அவங்க யாருக்கு லாயலா இருக்கும் ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்மடியே பத்திரிகையாளர் பிரியம்மதா இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் பிரியம்மதா மேடம் வணக்கம் மாதேஷ் மேடம் இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு மேடம் சீனாவின் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்புகளை அதாவது செயலி அந்த நம்ம பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கக்கூடிய சீனாவின் ஐம்பத்தி ஒன்பது செயலிகளை வந்து இந்தியா மத்திய அரசு வந்து தடை செய்திருக்காங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சீனா இந்தியா இடையே ஒரு எல்லையில ஒரு பதற்றம் ஒரு போர் நடைபெற்றது கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் உயிரிழந்தாங்க வீரமரணம் அடைந்தாங்க பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாரு சீனாவை கடுமையா எச்சரித்தாரு எச்சரித்தது மட்டும் இல்லாம இருபது பேர் உயிரிழப்பு இந்த மரணம் வீண் போகாது அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த இருபது பேர் மரணத்திற்கு உயிரிழப்புக்கு நாம வந்து சீனாவின் ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்பை தடை செய்திருக்கிறத சீனா மீது நாம காட்டி இருக்கிற எதிர்வினையா நீங்க பாக்குறீங்களா முதல மாதேஷ் நம்ம வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்டர் எடுத்து நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் பேன் பண்றாங்க சொல்லுங்க இல்லையா அந்த ஆர்டர் எடுத்து நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா அங்க எங்கேயுமே இது வந்து சைனா நாட்டை சேர்ந்த ஆப்ஸ் சைனீஸ் ஆப்ஸ வந்து நாங்க தடை செய்யறோம் அப்படின்னு எங்கேயுமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்டர்ல சொல்லப்படலை இதுல இருந்தே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்திய அரசாங்கம் நேரடியாக சைனாவை எதிர்க்க எதிர்க்கிறதுக்கு தயாராகவில்லை இது வந்து அண்ட் இந்த ஆப் எல்லாம் வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு த்ரெட்டுன்னு சொல்றாங்க இதனுடைய இன்னொரு வேர்ஷன் கூட வரலாம் அது மாத்திரம் இல்லாம இது எவ்வளவோ ஆப்ஸ்கள் இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு நிமிஷம் நம்ம கூகுள்லயோ இல்ல எந்த விதமான ஒரு வெப்சைட்ல போய் எந்த ஒரு யூசர் நீங்களும் நானும் இருக்கோம் டிக்டாக்லதான் போய் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கூகுள்ல போய் நம்ம டைப் செஞ்சாலே அது ஒரு பப்ளிக் நாலேஜ் தான் உங்களை பத்தியோ என்ன பத்தியோ என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கோ அது ஆல்ரெடி ஒரு பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு ஸோ அதனால இந்த ஆப்பை பேன் பண்ணதை வந்து நான் நிச்சயமா வந்து ஒரு பெரிய என்னவோ நம்ம வாருக்கே போறோம் ரொம்ப பெரிய கடுமையான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டோம் நிச்சயமா கிடையாது இருபது நம்மளுடைய மக்கள் இறந்திருக்காங்க இருபது பேரு மாட்டோர்ஸ் ஆயிருக்காங்க அதுக்கான பதிலடி வந்து ஒரு ஆப்பை பேன் பண்றதோ இல்ல வரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வந்து சைனாவை எதிர்கொள்றதோ கிடையாது ஆனா இதுக்கான மூல காரணம் என்னன்னா இந்தியாவுக்கு இந்திய அரசாங்கத்துக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில சைனாவை முழுசா எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இந்தியா இல்லைங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஆனாலும் இங்க இருக்கிற மக்களை வந்து சந்தோ இது பார்த்தனும் இல்லையா கோபத்துல இருக்காங்க மக்கள் வந்து ஏன் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது இந்த விஷயத்
அந்த கேள்விக்கான ஒரு பதிலாக இந்த ஆப் எல்லாம் பேன் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா இந்த ஆப்பை பேன் பண்றதுனால எந்த பெரிய மாற்றமோ அச்சுறுத்தலோ கிடையாது இது எப்படி தெரியுமா இருக்குமா தேவ்ஜி இப்ப வந்து நம்ம ஊர்ல ஒரு ஏதோ ஒரு கம்பெனி இருக்க வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆவினே இருக்க வச்சுக்கோங்க ஆவினா வந்து சைனா பேன் பண்ணுச்சுன்னா அது என்ன பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குமா சைனால இல்ல அது ஒரு போருக்கோ இல்ல நீங்க எங்களுக்கு தவறு செஞ்சிட்டீங்கிற ஒரு மெசேஜ கொடுக்கும் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமா கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அங்க ஒரு மெசேஜ் கொடுத்ததா தானே இருக்கு சீனாவின் வெளியுறவுத்துறை நேற்றைக்கு வந்து ஒரு எதற்காக டிக்டாக நீங்க பேன் பண்ணீங்க அப்படின்னு கெஞ்சுகிறது சீனா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல ஒரு டிஜிட்டல் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்கிறதா பாஜகவினர் இங்க கொண்டாடுறாங்க இதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா வந்து இதே சைனா வந்து குளோபல் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற சைனாவுடைய ஒரு மவுத் பீஸ் இருக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அதுல வந்து அவங்க தெளிவா போட்டிருக்காங்க இந்தியா வந்து எந்த விதத்திலுமே வந்து எங்களை எதிர்க்க முடியாது இந்திய நாங்க வந்து இந்தியா எங்களை எதிர்த்ததுன்னா அவங்கள எதிர்கொள்றதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம் எந்த விதத்துக்கும் எதுக்குமே நாங்க பயப்படல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் சைனா ஒன்னும் அப்படியே பெக் பண்ணிட்டெல்லாம் இல்ல அவங்க தைரியமா சொல்றாங்க நீங்க எப்படி வந்து நீங்க சைனா இந்தியா வந்து எங்களை எதிர்க்கிறாங்க அப்படி ரொம்ப அரகன்ஸோட நடந்துட்டாங்கன்னா இந்தியா சைனா திரும்பவும் பதிலடி கொடுக்க தயாராக நிலையில இருக்குன்னு சொல்றாங்க மாட்டீஷ் ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இந்த பேப்ப வந்து நம்ம பேன் பண்ணிருக்கோம் இதை பத்தி பேசுறாங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஒரு இடத்துல கூட பிரகாஷ் ஜாவடேக்கரை தவிர வேற யாருமே வந்து பாஜக அரசாங்கம் வந்து பெருசா சொல்லலையே இது சைனீஸ்க்கு எதிரான ஒரு செயல்னு சொல்லட்டுமே ஏன் அந்த ஆர்டர் ஜியோல ஏன் வந்து ஒரு இடத்துல கூட இந்த சைனீஸ் ஆப்ப வந்து நாங்க பேன் பண்றோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஏன் யூஸ் பண்ணலங்கிறது தான் என்னோட கேள்வி நீங்க ஆப்ப பேன் பண்றீங்க நீங்க சைனாக்கு எதிராக நீங்க வார் நடத்தணும் டிஜிட்டல் வார்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா நடத்தணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா அப்ப நீங்க பப்ஜில இருந்து எல்லாத்தையுமே பேன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சைனாங்கிற வார்த்தையை ஏன் உபயோகிக்கல நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து ரீசெண்டா வந்து அமித்ஷா அவர்கள் ஒரு பேட்டி தருகிறார் ஏனைக்கு அதுல ஹிந்தியில ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க பேண்டமிக்கா இருக்கட்டும் கொரோனாவாக இருக்கட்டும் இல்ல இந்திய சைனா எல்லையில இடையான இந்த பிரச்சனைக்கான ஒரு இதுவா இருக்கட்டும் இந்தியா வந்து இஸ் ரெடி ஃபார் ஒரு வார்ங்கிற டேர்ம வந்து யூஸ் பண்ணி போர் அப்படிங்கிற டேர்ம வந்து யூஸ் பண்ணி ட்வீட் போடுறாங்க ஆனா ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல அந்த ட்வீட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேட்டில்ஸ் மாத்துறாங்க பேட்டில்ஸ்னா ஆங்கிலத்துல வார் போரை விட ஒரு இது கம்மி ஒரு படி கம்மி சாஃப்டா பேசுற ஒரு துணி ஏன் இந்தியா இந்த துணியை எடுக்கிறதுங்கிறத நம்ம நல்லா யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இந்தியன் எக்கானமி ரொம்ப பிற்படுத்த ஒரு நிலைமையில பின்பட இருக்கு அந்த ஒரு நிலைமையில ஒரு விதமான ஒரு போர் ஏற்கனவே நம்ம எல்லாம் கொரோனாவை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த சமயத்துல போரை எதிர்கொள்றதுக்கான ஒரு தயார் நிலையில நிச்சயமாக இந்தியா இல்ல அது ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு மூவாவும் இருக்காது அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப மெஷர்டா தான் பேசிட்டு இருக்கு சைனாவை பத்தி எந்த ஒரு இடத்துலயும் டைரக்டா தாக்குதலோ டைரக்டா சண்டையோ போடல ஆனா அதே சமயத்துல இந்திய மக்களையும் வந்து சமாதானப்படுத்தணும் இல்லையா இருபது பேர் இறந்திருக்காங்க எல்லையில இதே பாகிஸ்தானோட எல்லாம் நம்ம சண்டை நடந்த போது இதே அரசாங்கம் அதை பெரிய இதுவா கொண்டாடினாங்க அதை பத்தி பெரிய விஷயமா பெருமைப்பட்டுக்கிட்டாங்க ஆனா சைனாவோட அந்த இதை பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில இந்தியா இருக்குங்கிறது தான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மை யாருக்கு நஷ்டம் மேடம் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்புகளை தடை செய்தனால இந்தியாவிற்கான அந்த பொருளாதாரம் வருமானம் நஷ்டமா அல்லது சீனாவுக்கு ஏன் நஷ்டமா அப்படி பார்க்க முடியுமா யாரும் இல்லைங்க இந்த டிக்டாக் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடுறாங்க பாட்டு போடுறாங்க காமெடி பண்றாங்க டிக்டாக்கில் நான் தான் நாயகி எல்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தெரியறாங்க இல்லையா நாயகன் சொல்லி தெரியறாங்க அவங்களுக்கு தான் நஷ்டம் டிக்டாக் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி இதனால சீனாக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் டவுன் ஃபாலோ எதுவும் வர போறது கிடையாது இல்ல இந்தியாவுக்கும் ஒன்னும் பெருசா வர போறது இல்லை நம்ம இன்னுமே வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து பதினாலு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் இப்ப நிதின் கட்கரி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இனிமே நாங்க சைனாவை இன்வால்வ் பண்ண மாட்டோம்ட்டு ஆல்ரெடி ஆனா ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கம்மியான ஒரு பங்கு தான் வந்து சைனா வகிச்சிட்டு இருக்கு முக்கியமா சைனா வகிச்சிட்டு இருக்கிற பங்கு எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் அண்ட் மத்த சில மேனுபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்ஸ்ல தான் இருக்கு இந்தியா வந்து இப்ப தயாராகணும் சரி
ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு மளிகை கடை நடத்திட்டு இருக்கோம் அவங்க அங்க பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் நடத்திட்டு இருக்காங்க நம்ம அவங்கள ஒரு விதமா அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை வாங்கி வாங்கி இந்த மளிகை கடையை நடத்திட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாள் இல்ல நாங்க எல்லாம் தனியா நடத்துறோம் நீங்க தேவையே இல்லைன்னு ஒரே நாள்ல இந்தியா சொல்ல முடியாது அதனால் மட்டும்தான் பாகிஸ்தான் என்ன மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சாலும் பாகிஸ்தான்ல பாகிஸ்தான்னால இந்தியால ஒருத்தர் உயிரிழந்தாலும் வந்து கொதிச்சு எழுந்து வரும் இல்லையா ஆனா இப்ப ஏன் சைனாவை நம்பி நம்மளால பண்ண முடியல பல வருடங்களாக அவங்களும் அவங்க வந்து அவங்களோட எக்கானமி நம்ம எக்கானமியா அவங்களுக்கு ஒரு டிபெண்டன்ட் எக்கானமியா ஆக்கிட்டாங்க அத மாத்திரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வருடங்கள் ஆகும் அத மாத்திரத்துக்கு வந்து இன்னும் சில முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் இந்தியா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்களுக்கு நீங்க வேண்டாம்னு சண்டை போடுற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இந்தியா இல்லங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த பண்ணதுனால இந்த ஸ்டார்ஸுக்கு தாங்க லாசன் நம்மளுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நீங்க ஒரு நேஷனல் மீடியாவில ஜேர்னலிஸ்டா இருக்க இருந்தவங்க இப்ப நேஷனல் மீடியாஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்குன்னா இது ஒரு நியூ இந்தியா நியூ பான் ஒரு இந்தியா வந்து புதிய இந்தியா பிறந்திருக்கு இந்த சீனாவின் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்களை தடை செய்ததுனால அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சிலர் பேசக்கூடியதை நம்மளால பார்க்க முடியுது சீன ஊடகங்கள் எல்லாம் இதை எப்படி எழுதுறாங்க மேடம் இல்ல இதை ஏதாவது செய்தியா அங்க பதிவாயிருக்குதா இந்தியா இந்த ஆப்களை தடை செய்தது இதை பற்றி நிச்சயமா சீன சீன ஊடகம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாதிரி நிறைய ஊடகங்கள் எல்லாம் பேசக்கூடியதெல்லாம் கிடையாது அது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி கிடையாது அரசு சார்ந்த விஷயங்கள் அரசுக்கு ஒப்புதல் பெற்ற பிறகுதான் பல விஷயங்கள் அங்க இருக்கிற ஊடகங்கள்ல வரும் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த குளோபல் டைம்ஸ்ங்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அஹ் அரசால அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவங்க ஒரு பிரெஸ் ரிலீஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினா கூட அது அரசாங்கத்துல எல்லாரும் பார்த்துட்டு வெட் பண்ணிட்டு ஓகேப்பா போடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நான் சொன்ன நம்ம மாதிரி ஜனநாயக நாடு கிடையாது அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு விதமா பாக்குறாங்க இப்போ இந்தியா திடீர்னு இந்த மாதிரி சில முயற்சிகள் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் இந்திய மக்களை கொந்தளிச்சு போய் இருக்கிற இந்திய மக்களை வந்து சமாதானப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி அதுவும் ஒரு டெம்பரரி முயற்சின்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அமெரிக்காவை வந்து அமெரிக்காவுக்கும் சீனாக்கும் ஒரு விதமான ரொம்ப ஒரு நல்ல இது இல்ல அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கோல்டு வார்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு வார் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த சமயத்துல அமெரிக்கா குடிக்கிற ஒரு அழுத்தத்தால கூட இந்தியா இந்த மாதிரி செயல்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க மூணா அதையும் தாண்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு வார்னிங் ஒரு மெரட்டுற துணியில சொல்றாங்க இந்தியா வந்து எந்த விதத்திலுமே வந்து ஒரு மிலிட்ரி பவராக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு எக்கனாமிக் பவராக இருக்கட்டும் சைனாவுக்கு ஈக்குவலா வர முடியாது நீ அண்ட் ஆல்சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியா தான் எல்லையில வந்து பிரச்சனையை உண்டாக்குதுன்னு இந்திய அரசாங்கத்தை தான் வந்து ரொம்ப பிளேம் பண்றாங்க அதே மாதிரி அங்க சீன மக்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவோட நாங்க நட்போட தான் இப்ப இருக்கோம் ஆனா இந்தியா எங்க கூட சண்டை போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த வித சண்டையும் எதிர்கொள்றதுக்கு அவங்கள விட நாங்க ஒரு படி மேலாகவே இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்னிங்க வந்து சைனால இருக்கிற ஊடகங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கு இது ஆனா நான் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லுவேன் இந்தியா வந்து இன்னும் நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலைமையில நம்மளுக்கு ஒரு பேண்டமிக் இருக்கு நம்ம வந்து கொரோனாவை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அது தவிர வேலை வாய்ப்புகள் இல்ல மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ் வேலை இருக்கு எக்கனாமிக் பிரச்சனைகள் இருக்கு பெட்ரோல் நிலவரம் ஜா பெட்ரோல் விலைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு இந்த சமயத்துல நம்ம பெஸ்ட் பண்ணது ஒரு போர் எதிர்கொள்வு கொள்ளக்கூடிய நிலைமையில நம்ம மக்களோ நம்ம அரசாங்கமோ நிச்சயமாக இல்லை அதே சமயத்துல சைனா பண்ற அந்த அழு சைனா தர அழுத்தத்துக்கும் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கணும்னு சொல்லல ஆனா வெறும் ஆப்புகளை பேன் பண்றதுனால இது நடக்க போறது இல்லை வேற மார்க்கெட்டை நோக்கி போகணும் இந்தியால மேனுபேக்சரிங்க்கு வந்து அரச அரசியல் தலையீடுகள் இல்லாம கிடுகிடுன்னு மேனுபேக்சரிங் யூனிட் செட் அப் பண்றதுக்கு உதவிகள் செய்ய வேண்டும் அந்த மாதிரி நம்மளோட எக்கனாமிய வந்து பூஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை பத்தி பேசணும்னா நிச்சயமாக அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஏற்கனவே சொன்னது பிரகாஷ் ஜவடேகர் இதை பத்தி பேசினாரு வேற எந்த மத்திய அமைச்சர்களும் பேசல பிரதமர் பேசல சீனான்ற ஒரு வார்த்தையே பதிவு பண்ணல இந்தியா அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆஹ் நிதின் கட்கரி நம்முடைய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அவரு சொல்றாரு ஹைவே ப்ராஜெக்ட் இனிமேல் நம்ம சீனாவுக்கு நம்ம கொடுக்க போறது இல்லை அப்படின்னு வெளிப்படையா சொல்றாரு நம்ம ஏற்கனவே சீனா கிட்ட அந்த ஹைவே ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோமா இப்ப வந்து கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்றாரு எப்படி பாக்குறீங்க ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஸ்ரீலங்காவோ பாகிஸ்தானோ கொடுத்த அளவுக்கு வந்து இந்தியா வந்து ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா கூட ஃபுல்லா
ஏன்னா இன்னைக்கு அரசாங்கத்தை முழுமையாக நடத்தி கொண்டிருப்பவர் மோடி அவர்கள் தான் அண்ட் அமித்ஷா அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து முக்கியமான தலைவர்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற யார் பேசினாலுமே அந்த வந்து நான் வந்து டைரக்டா எடுத்துக்க மாட்டேன் இவர்கள் இரு இருவரும் சொல்லட்டும் என்ன என்ன பண்ண போறோம் சைனா கூட நம்ம சீனா கூட அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லட்டும் அதுதான் நான் வந்து ஒரு அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்டா என்னைக்குமே எடுத்துப்பேன் நான் இத பத்தி சீசிங் பிங் ஏதாவது பேசியிருக்காரா மேடம் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதேனும் இருந்துட்டு இருக்கா சீன தரப்பில் சீன அரசால் ஏதேனும் அதிகாரப்பூர்வமா இத பத்தி பேசியிருக்காங்களா அவங்க ஏதாவது இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி சீனா வந்து இத பத்தி எந்த விதமான அதிகாரப்பூர்வமான எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லல கோபத்தில் இல்ல ஏதேனும் கோபத்தில் இருக்கிறதா சீனா ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்ப வந்து நிறுத்திருக்காங்கன்ட்டு அந்த கோபம் ஏதேனும் இல்ல எதிர்வினை நம்ம மேல இந்தியா மேல ஏதேனும் மாற்றுவதற்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ்ல இருக்காங்களா அப்படி ஏதேனும் மெசேஜ் வருதுங்களா அவங்க என்னைக்குமே எப்பவுமே தயாரா தான் இருக்காங்க எல்லையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க மிலிட்ரி பேஸ் வந்து அவ்வளவு நல்லா மிலிட்ரிய பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்மளோட அந்த எல்லையில வந்து அவங்க அவ்வளவு அழகா வந்து அவங்க அவங்களோட மிலிட்ரி பேஸ தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரிசர்வ வந்து நிறைய வச்சிருக்காங்க அவங்க அதுல எல்லாம் தயார் நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க எக்கானமியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப சதிக்கு நார்மல் எக்கானமி தான் அவங்க இந்தியா கூட வச்சுட்டு இருக்காங்க பட் இத தவிர எப்படி சைனா ரியாக்ட் பண்ணதுன்னா ரீசெண்டா வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடந்தது பாகிஸ்தான்ல இத வந்து யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல எடுத்துட்டு போகும்போது சைனா வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இதுக்கு வந்து காரணம் இந்த பாம்பு பிளாஸ்ட வந்து எல்லாரும் உலக நாடுகள் வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கணும் இதுக்கு வந்து இந்தியா தான் காரணம்னு சொல்றாங்க நீங்க பாத்தீங்கல்ல அந்த அவங்க கொலாபரேஷன் எப்படி போறாங்க ஒரு சைடு நேபால தன் பக்கம் எடுத்துட்டாங்க சைனாவை தன் பக்கம் எடுத்துட்டாங்க ஸ்ரீலங்காவை இன்டைரக்டா அவங்க பக்கம் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க அவங்க கொஞ்ச நாள்ல பங்களாதேஷ் கூட கூடிய சீக்கிரம் எடுத்துருவாங்கிற மாதிரி பேச்சுகள் அடிபடுது சோ இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி கூட்டணி பிளான் பண்றாங்க ஆனா ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல வந்து அமெரிக்காவும் ஜெர்மனியும் வந்து இத பாஸ் பண்ணிட்டாங்க நாங்க இத பத்தி பேச மாட்டோம் அப்படின்னு இந்தியா பக்கம் தான் அவங்க நின்னு இருக்காங்க உலக அளவுல நிச்சயமா அமெரிக்காவும் பல நாடுகளும் இந்தியாவை வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல இந்தியா சைனா என்னைக்குமே வந்து இந்தியாவை ஒரு நட்பு நாடா கருதினதே கிடையாது அவங்க எதுக்குமே தயாரான ஒரு நிலைமையில இருக்கிறதுனாலதான் இந்தியா வந்து இவ்வளவு சேஃபான ஒரு விஷயத்த நடத்திட்டு இருக்காங்க அரசாங்கம் அதனாலதான் யோசிச்சு யோசிச்சு சேஃபா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிதர்சனமா தெரிஞ்சுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அரசாங்கம் இதுல பாகிஸ்தான் ஒரு கூட்டணி அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க சீனாவை நேபாளம் பங்களாதேஷ கூட அவங்க பக்கம் கொண்டு வந்துருவாங்க இலங்கைய அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியா பாகிஸ்தானுக்கு இப்ப ராணுவ தளவாடங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து அமெரிக்கா தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அமெரிக்கா இன்னமும் இந்தியா பக்கம் தான் இருக்குது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ரொம்ப நட்போடு இருக்கிறது அப்படின்னு பல ட்ரம்பும் காட்டிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா பாகிஸ்தானுக்கு ராணுவ தளவாடங்களை கொடுக்கறது மொத்தமாவே அமெரிக்கா தான் செஞ்சுட்டு இருக்குது அமெரிக்கா வந்து எப்பவுமே வந்து பல வருடங்களாக பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்குமே அவங்க ஸ்ட்ராங்கா நாங்க இந்தியா பக்கம் தான் நிக்கிறோம் அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு ஸ்டாண்டும் எடுத்ததே கிடையாது நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய மிலிட்ரி பேஸ் மிலிட்ரி ஹெல்ப் நிறைய விதமான எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் அமெரிக்கா தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்துட்டு தான் வருது பட் என்னோட கருத்து என்னன்னா இப்போ சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இவ்வளவு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு கோல்டு வார் லிட்ரலா ஒரு எக்கனாமிக் ஃப்ரீஸ் டவுன் மாதிரி கூட ஆயிடுச்சு ரெண்டு நாடுகளுக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்கிறதுனால அமெரிக்கா வந்து இன்னும் இந்தியா பக்கம் சாயுதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸ்லோவா இந்தியா பக்கம் சாயிறாங்க பட் இதெல்லாம் நம்பி மட்டும் இந்தியா மாதிரி ஒரு நாடு வந்து சரி இருக்காங்க அமெரிக்கான்னு நினைச்சிட்டு எந்த விதமான ஒரு தடாலடியான ஒரு விஷயத்திலயும் இறங்க முடியாது அதனாலதான் இந்திய அரசாங்கம் பொறுமையா யோசிச்சு எந்த ஒரு முடிவும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இருபது மக்கள் இறந்திருக்காங்க ஏற்கனவே இன்னும் மக்களை நம்ம இழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நம்மளுக்கு எக்கானமி சுத்தமா இல்ல மாதேஷ் நம்ம கிட்ட இப்ப வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் கொரோனா சுச்சுவேஷன் வேலை வாய்ப்புகள் இல்ல பணம் இல்ல நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு நீங்க மிலிட்ரிய கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து அமெரி சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சைனா அதோட டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்ல இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு பில்லியன் டாலர்கள் முதலீடு செஞ்சிருக்கு இந்தியா எழுபத்தி புள்ளி எழுபத்தி ஒண்ணு புள்ளி ஒண்ணு பில்லியன் டாலர் முதலீடு
இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையில தான் இப்ப இருக்கும் இந்த பேன் வந்து ஒரு பேசிக் பேன் தான் ஒரு பேசிக் மெசேஜ் தான் கொடுக்குது ஆனா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஓப்பனா வந்து யாரும் இன்னும் சொல்லல நாங்க சைனாக்கு எதிர்த்து ரெடி ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களான்னு டவுட்டா தான் இருக்கு மேடம் இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கை மக்களை அமைதிப்படுத்த மக்களை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இருபது வீரர்களுடைய உயிரிழப்பை பறி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றதுக்காக பண்ணதுன்ற மாதிரிதான் உங்களுடைய வார்த்தை பதிவாகுது மேடம் அதான் நானும் சொல்றேன் ஏன்னா இருபது வீரர்கள் இழக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு நாட்டுக்கு அது ரொம்ப நம்ம டீமாரலைஸ் பண்ணிருவோம் அதுக்காக நம்ம தயாராயிட்டோம் சொல்ல முடியாதா தயாராயிட்டோம் அதாவது சீன பொருட்களை புறக்கணிக்க தயாராயிட்டோம் அதனுடைய வெளிப்பாட முதல்ல டிஜிட்டல்ல கை வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியாதா முழுமையாக தயாராயிட்டோம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக முழுமையா தயாராயிட்டோம்னா முதல்ல நீங்க வந்து டிஜிட்டலுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்மசூட்டிக்கல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் அதை பேன் பண்ணிருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து நிறைய மொபைல்ஸ் வருது இல்லையா டிவி வருது இல்லையா இம்போர்ட்ஸ் டிவிய பேன் பண்ணிருங்க இதெல்லாம் தானே முதல் நடவடிக்கையா இருக்கணும் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது ஒரு ஓபன் பிளாட்ஃபார்ம் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ல ஆல்ரெடி நீங்களும் நானும் இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஓப்பன் தான் எல்லா ஒன்ஸ் நீங்க கூகுள் இதுல வந்துட்டீங்க நீங்க எந்த ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இன்னைக்கு நீங்க எதை ஷேர் பண்ணாலுமே அது சைனா மாத்திரம் இல்ல எல்லா நாடுகளுக்குமே அது ஒரு ஓபன் சீக்ரெட்டா தான் இருக்கு ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு பிகினிங்கா நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமா இது இப்ப நிதின் கட்கரி சொல் கட்கரி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஓகே அது ஒரு விதமான ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் ஓகே ஏதோ பண்றாங்க ஆனாலுமே இந்திய அரசாங்கம் மற்ற எல்லா விஷயங்களையுமே தடாலடியா இறங்கி சொன்னாங்கன்னா நான் ஒத்துப்பேன் ஆனா அது சொல்லுவாங்களா சொல்றது சரியாங்கிறது என்னோட கேள்வி மீண்டும் சீனாவுடனான அந்த மோதல் உரசல் இந்த மாதிரி ஆப்புகளை நம்ம தடை செய்தது மாதிரி வேற ஏதேனும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஏதேனும் தகவல்கள் வருதா மேடம் ஆஹ் நிச்சயமாக இருக்காதா ஏன்னா பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமே வந்து இந்த ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட பத்தி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா ஐ திங்க் மத்த சில ஆப்ஸ் மத்த சில எதெல்லாம் யூஸ் ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் ஸ்லோவா பண்ணும் ஆனா கம்ப்ளீட்டா பேன் சைனா ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய முழக்கம் இப்ப போட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லல நம்ம நாட்டு மக்களுடைய நம்ம நாட்டுடைய ப்ராடக்ட்ஸ தான் வந்து நம்ம மேம்படுத்தணும் பட் அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கான தருணம் அதுக்கான எல்லாம் பணம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்கான்னு கேட்டா அது எனக்கு ஒரு சந்தேகமா தான் இருக்கு இது வந்து ஒரு இமீடியட்டா நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாதுன்னு தான் தோணும் என்னன்னா <laughs> இந்த டிக்டாக் வந்து கோர்ட்ல கூட அந்த கம்பெனி வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி இந்த பேனர் ரிமூவ் பண்றதுக்கான முயற்சிகள் ஏற்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க லாயர்ஸை வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நிறைய லீகல் லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கு இந்த டிக்டாக் திரும்பி கொண்டு வர்றதுல அதனால அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இது ஒரு பெரிய பணம் இல்லையா அது பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் ஏன்னா நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது தேவையா அப்படிங்கறத யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம சுய கட்டுப்பாடு கொண்டு வரணும் ஏன்னா ரீசெண்டா ஒரு பெண்மணி வந்து சைனாக்கு எதிராக டிக்டாக்ல பேசினாங்க அத உடனே டிக்டாக் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்பனா அவங்க யாருக்கு லாயலா இருக்காங்க கருத்து சுதந்திரம் இங்க எங்க இருக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண அப்புறம் அந்த வீடியோவை திரும்பியும் போட்டாங்க அதனால வந்து இந்த மாதிரி டிக்டாக்னால நம்மளே பாத்திருப்போம் எவ்வளவு தற்கொலைகள் கொலைகள் பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம சமூகத்துக்கே ஆஹ் ஒரு சீரழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆப்பா தான் இது கருதப்படுது அதனால இது தேவையாங்கிறது கிடையாது இதனால இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம் நம்ம பெரிய விஷயத்தை நோக்கி போக வேண்டும் எல்லா சைனா ப்ராடக்டையும் இல்லாம என்னால சுயமா இந்தியால இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸோட வாழ முடியணும் அப்படின்னு நம்ம மக்கள் வரும் நம்ம மக்களும் அரசாங்கமும் யோசிச்சு செயல்படணும் இப்ப இருக்கிற நிலைமையில எப்படி நம்ம மக்களை பாதுகாக்கணும் எல்லைகளை எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் இப்ப இருக்கிற மக்களுடைய நாட்டு நடப்பு பிரச்சனைகளை எப்படி கையாளணும்ங்கிறத பத்தி தான் நம்ம பேசணும் ஆனா இந்த திசை திரும்பி டிக்டாக பத்தி பேசணும் டிக்டாக்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அத பத்தி நம்ம பேச வச்சுட்டாங்க பாத்தீங்களா இதுதான் தவறான ஒரு விஷயம் அத பத்தி பேசவே வேண்டாம் நம்ம நம்ம என்ன பேசணும்னா இப்ப மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை இந்திய மக்களோட பொருளாதாரத்தை எப்படி உயர்த்தணும்னு பேசணும் எல்லையில இன்னும் நம்ம எப்படி ஸ்ட்ராங் படுத்தணும் நம்ம மிலிட்ரிய பத்தி பேசணும் சைனாவை எப்படி எதிர்கொள்றதுங்கிறத பேசணும் அவங்களை அண்டாமல் நம்ம எப்படி சுயமாக வாழ வேண்டும் என்பதை தான் பேச வேண்டும் 
டிக்டாக்கை பத்தி பேசவே கூடாது நீங்களும் நானுமே பேசுறதுல அர்த்தம் கிடையாது அது ஒண்ணுமே கிடையாது அது தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் எஸ் இந்த நேரத்துல டிக்டாக்கை பற்றி நாம பேசி இருக்கிறதே அது வந்து நேர விரையும் நாம பேச வேண்டியதெல்லாம் எவ்வளவோ இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு மாதத்தை நம்ம ஒரு பேண்டமிக் பீரியட்ல வீணாக்கி விட்டோம் எல்லா விஷயமும் பொருளாதார ரீதியாக நம்ம எல்லாம் பின்தங்கி போயிட்டு இருக்கோம் இதை பற்றி பேச வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ஆனா அதாவது இந்த சீனாவின் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்களை தடை செய்தது இந்தியாவின் ஒரு முதல் அஸ்திரமான நான் கேட்டிருந்தேன் இது கிடையாது இன்னும் இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியாவே தனித்து கூட ஒரு ஒரு புள்ளியில உலக அளவுல நிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதற்கான முயற்சி இந்தியா எடுக்கும் ஆனா சீனாவின் இந்த ஆப்பை தடை தடை செய்ததுனால் சீனா இந்த ஒரு விஷயத்தை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி பிரியம்மதா மேடம் நன்றி